处长，嗯，刚刚你爱来电话，说是他的一个同学到了，让我转告你。同学？什么同学？你不知道呀？他说一说你就明白了。哦，哎呦，我差点误了大事，我知道，你去吧。给我接 A 君的赵政委。喂，老赵，我是李云龙。啊，我，我向你告别了。哎，也也没啥大不了的，就是上次那个伤啊，没好利索。可能是那鬼子医生没给我缝好，对对对，又又复发了。哎呀，到处出血啊，肠子里都是血。嘿嘿，对，嗯，你过来，不不，你不用过来，我我我没事儿，哦，你还有工作呀，啊？那好，那好，那你过来吧，正好我还有事儿要向你交代一下。嗯，是，是我我我是我能听着，我能听着。老赵，哎呀，老赵啊，你过来吧。是，上医院，不行，医生说我哪儿都不能动啊，现在。啊，对，那你你直接来军部吧。啊，啊好。啊哦，医医生不让我说了，他不让我说了，我得挂了。老赵，我挂了，我等着你，我等着你了。哦，哦哦哦，哈哈哈哈哈！这个老赵真他娘的缺心眼儿。田雨，电话。啊，肯定是老李打来的，你帮我接一下吧。哦。呃，您是李军长吧？哎呦，对不起，对不起，冯楠同志吧？啊，是，嗯，田宇在厨房呢。哎，好，再见。这个老李是不是又说粗话了？哎，田宇，你现在声音可以唱男中音呢，挺磁性的，没说那么粗鲁。只有瞎子才凭声音招亲呢。我当时啊，也是被他声音迷惑了。哎，他说到老赵了吗？老赵，谁是老赵啊？嫂子，请出示证件。给我看，看清楚了，这是赵政委。老田、啊，我看你左眼有眨的迹象，你一眨眼，这烟就归我了。你少跟我来心理战，我不吃这一套。老李。你眨眼了，这眼归我了。李云龙，你他娘搞什么鬼啊？啊，老赵，你来了，来来坐坐。你少来这一套。你不是快不行了吗？啊，哎，好啊，你老李居然成了骗子，满嘴瞎话。哎哎哎，这电话里装的挺像那么回事啊啊，眼看着那口气儿快倒不上来了，听起来也就几分钟的活动。啊！骗到大老远赶来，你他娘的却撞得像头牛啊！哎呀，老伙计呀、啊，消消气儿，消消气儿、啊。我不是怕你推脱，说工作忙来不了吗？我一想啊，这个办法最灵了。啊，嘿嘿，咱们是在一起混了这么多年的弟兄了，你能看着我要咽气儿，你不来吗？不能吧？嘿嘿，谁都知道，咱们赵政委啊，重感情，讲义气。连我们田参谋长都听说过，是不是老田？没错，你是一军赵政委，我常听老李叨叨你。几次去军区开会，咱们都没见着。这次咱们算认识了。哎呀，哎呀，老田，你你先忙你的去啊。好。来，老赵，抽根烟。大家别吃大。你知道你耽误多少事吗？啊，我忙都忙不过来，我睡觉时间都没有啊。你倒好。
，一个电话把我骗来了。多少工作扔下了啊？有什么事电话里不能说呀？老赵啊，你说我不骗你，你能来吗？十万火急呀、啊！我知道你忙，可是这件事儿不能耽误了。我上次跟你说的那个女同志，人家来了，人家大老远坐着火车来看你来了，你可不能把尾巴翘到天上去，不给他捞里面子啊！一会儿跟我回家，顺便见见你嫂子。就为这事儿，你把我给骗来了啊？我不见，你敢？人家大老远跑来了，你端什么架子？啊？你以为人家非你赵刚不嫁呀、啊？我告诉你，那还不一定呢。人家能不能看上你，这事儿还得两说着呢。我说你们这些知识分子啊，就是，是得好好改造。我跟你说，要不是咱老李前后张罗。跟我老婆说了，把你夸的跟花似的，都给你吹出天大的牛来了。要不这样，你有这个福气。我告诉你，你今天去也得去，不去也得去，别把老子逼急了。我让警卫员给你捆起来。这是我的地盘，谁让你跑到我地盘上来了？我说你呀、啊，真是个土匪。这不成了拉郎配了吗？这个，好好好好好，我去，反正今天我也回不去了。哎，晚上就住你家啊，这就对了。小田，看看谁来了？冯楠同志吧。你好，李局长你好，我是李云龙，小田的革命战友。这是赵刚同志。三十七岁，北京人，呃，在哪个大学读书来着？啊，对对对，燕京出身，呃，也是一个老革命了，幺二九运动的组织者之一。履历啊，我就不一一介绍了啊。这位是冯楠同志，也是个大学生。这位是小田儿啊，是我的老婆。这就是放在现在了。要是赶在以前啊，你见了嫂子就得跪拜，知道吗？你好，你好，好，请坐，请坐，坐，老赵。我说老赵啊，你咋了？啊，别总盯着人女同志不说话，我得揭发你了啊！我和小田搞对象的时候啊，他还教我的，说你呀、啊，别总直眉愣眼的看着女同志，会把女同志看得不好意思的。今儿咋了啊？你自己不会了啊？用不用我教你啊？哎，小芳，咱们随便一点，随便一点，在家里啊，老郑，随便一点。我那儿还有两瓶茅台，今天晚上咱们一醉方休啊。我去看看饭菜准备好了没有。哎，小田，你也别坐着了，跟我去。啊，你们坐啊。小田，你觉得有门吗？我看他们两个怪怪的。何止有门啊！我看这两个，今生今世都分不开了。这么肯定啊？太好了！刚才老赵还和我发火呢，说我把他骗来了。这会儿眼睛都直了<笑>，不行，这事儿没完，以后我得让他请客。赵刚，我见过你。不难，我也是。我正在想，是在什么地方？不用想了，那会白白耽误时间的。听说时空也能多维存在，我想，我们可能在另外一个时空见过，或者，是梦中，有可能是在前世见过。赵刚，今
既然是老熟人了，我想问你个问题，请讲。一个青年学生，投身革命二十年，出生入死，百战沙场，从此。世界上少了一个渊博的学者，多了一个杀戮无数的将军。我想问你，你在追求什么？为了什么？我追求一种完善的、合理的、充满人性的社会制度。为了自由和尊严。说得好，为了自由和尊严。看来，你首先是赵刚，然后才是共产党员。那么，请你再告诉我，如果有一天，自由和尊严受到了伤害，受到了挑战，而你又无力改变现状，到那时，你会面临一种选择，你将会选择什么呢？反抗，或死亡。有时，死亡也是一种反抗。凤兰，你要说什么？我想，任何一种理论的正确与否，都需要通过社会的实验去证明。如果这种理论出现了偏差，而社会实验已经展开，你考虑过会付出什么样的代价吗？老实说，想过，但是没有结论。因为任何社会变革和社会实验，都要付出代价，不能因为有代价，就什么都不做。我们共产党人，愿意和各民主党派一起去创建一种新的社会制度，不但要完善这个社会制度，要完善我们的自身和理论，尽量少付些代价。我现在做的，就是为了这些，凤兰。你还有什么要问的吗？暂时没有了，不过将来要问的肯定不少。不知道到时还有没有机会再向您请教？当然，咱们有的是时间共同探讨。赵刚，求之不得。开饭了，老赵。痛快点行不行啊？长就长，不长就拉倒。你们这些知识分子，快来吃饭吧。跟前两届一样，各军区都有退回入学通知的学员，理由啊也几乎都一样，什么工作忙啊，走不开啊。给我看看，都是谁又跟我老赵重谈？也怪了，都是各野战军的军长，他们好像都互相商量好了似的。我当是谁呀、啊？都是一路货色。其中这个李云龙就是他们的代表。对付这样的刺儿头，我的办法是，得下死命令，一点空子都不能给他们留。这还真新鲜了啊！打仗还用学啊？老子是一天都没学过，照样会打仗。这个东西就是从实践中来到实践中去，哪个课堂能比得上这？我就给你说一个人，你就明白了上面的决心。我这次看了入学的名单。连你那老战友孔杰都从朝鲜前线抽调回来入学了，你就是说的再花，把海里的鱼说的蹦上岸，咱这儿比得了朝鲜前线吗？这里原先是国民党国防部，蒋介石就在这个院里上班，那个红龙是国防部作战厅。就是说，国民党的军事命令都是从这里发出去的？可不是吗？啊，这里的风水也够晦气的。带武器了吗？当然，学院里有规定，所有学员，不管以前职位有多高，一律不准佩戴武器。所有随身武器必须上交。你的警卫员也将编入学院的警卫连。交钱？我可没这习惯。首长，这是学院的规定。我个人没带武器，没有。能掀开衣服
，让我看看吗？这不太礼貌吧？你还是交出来吧，我已经看见了。你说这个，这只是个纪念品。就枪而言，许渊同志，你这是最漂亮的一只，你放心，我们每星期会为你擦一次，等毕业的那天。我们会原样还给你的，还不错，总算听到表扬了。你迟到两天，因此你暂时不能到学员队。院长规定，反迟到的学员，首先到清洁队扫马路，迟到几天，扫几天。娘的，我忍了半天，你还没完了你啊！清洁队在马路对面的车库里。请你直接到那里去。不，你留下。警卫连在教练场。哎！哎呀，老李！哎呀，李一龙！马总！哎！怎么我孔杰到哪儿，你小子就坑屁虫似的撵到哪儿？那年仗着在你的地盘上，你搅了我的戏，怎么样？今天也让人搅呛了吧？搅呛的滋味不好受啊！哎呀，我犯愁这两天怎么打发的？没想到有你孔二愣子陪着。哎，这还一个倒霉蛋呢？谁呀？丁伟。咱们四野的丁大军长哦，老丁，老丁，哎，老李，哎呀，这回咱们晋西北铁三角洲凑齐了。老丁啊，啊，那年你们新一团刚刚掉法，这小子就和我翻了脸。嗯，仗着在他的地盘上，竟然敢搅我的戏，反了他了还。其实谁怕谁呀、啊？他独立团能打仗，我这新二团也不是吃素的呀。哎呀哎呀，这回咱扫地不愁了啊,啊！我听说你们在东北啊擅长秋风扫落叶，我在华野都听说了。你丁伟一个师啊，把廖耀湘的几个军打得七零八落。哎，那是不假。解放军要没有四野，还叫解放军？四野要没有我们军，还叫四野吗？这牛皮不是吹的，火车不是推的呀。我那次在松花江，好，哎。那你狗日子来这干啥？啊，你那么大能耐还用上这儿学习啊？你干嘛不混个副院长干干？你混个教员也行啊，咋跟咱一样呢？就是啊，去去去去，给鼻子上脸了，全国都是你们四爷解放的，那我们三个野战军是吃干饭的。你以为我愿意来啊？我这军长当的好好的，非让我把指挥权交出去，跑这鬼地方当学生，你说有啥好？咱不学习照样打胜仗。那些手下败将，凭什么给咱们当教官？有能耐站哪儿迷别？学学，学个屁！上级让咱们来学习，自然有上级的道理。他不敢放牢骚。哎，老孔，你少来这套啊！咋的？哎呀，去了一趟朝鲜，改行当政委了。首长，首长，首长，我给您把行李拿来了。哎，首长，您在哪块扫大街啊？您跟我说清楚，回头我找几个人替您扫去。去去去去去，回你们警卫连去啊！老战友见面别说扫马路了，就是一块蹲禁闭，那也是一个乐子。对。哎，老丁，你后边都没扫净。我看你在家呀，也是当官做老爷的主，哎，这点活都干不了。我就不信你们三野军长天天扫马路啊，一时一时就得了呗。哎，其实啊，这地上有点雪还好看些，总得有点诗情画意嘛。前两天我还是义军之长呢，怎么一转眼成扫马路的了？你说我有多少年不摸这扫把了？哟，熟人还不少呢。学员李云龙、学员丁伟、学员孔杰，高级指挥系欢迎新同学入列。
不是说少两天吗？我们指标还没完成呢。我们干事从来不打折扣。<笑>不去不去，我们是清洁队的，不归指挥系管。院长指示，实行清洁指标，改由队内执行。哟，老丁还没扫过呢，不错不错，热爱劳动啊。哟<笑>，老李真行，刚来就大扫除。<笑>老孔啊，还那么讲卫生？肯定是阿玛尼教你的吧？哎，去去去去，笑什么呀？你们那四爷打听打听，要论打扫战场，我老丁是出了名的铁扫把，我一个师扫他料要像一个军。哎，行了行了，老丁啊啊，就坡下驴吧，都不是外人。<笑>其实师长，老子淮海战役中的俘虏。没错，这教育员是姓常，在德国留过学，教咱们战役理论课。起立！报告教员同志，高级指挥系一班全体学员已做好上课准备，请指示。坐下吧。坐下。这是德文啊，翻译成中文的意思就是：你们是已经在军事战场上确立了自己地位的人。说句实在的，给各位讲课是件并不轻松的事儿。尤其是我常乃超，曾经战败于你们在座的某位学员手下。但是，这并不妨碍我从另一角度谈谈我对军事战役学的理解。距离我们现在的位置不足百米。曾经是国民党的国防部作战厅，直到今天，我仍然认为我在那里一年多的工作经历是可以借鉴的。从那里发出的命令，并不完全都是愚蠢的。正如我的同仁曾经开过的玩笑，他说：“国军的命令是由天才制定的，却由蠢才来执行。”爹他挺亮的啊！都看看，要论擦鼻爷，就没人擦得过四爷，这是功课。嘿，参谋长立的规矩，皮鞋得擦出人影来，伏龙之军事学院的标准呢、啊。嘿，哎，老丁啊，那泡我这擦鞋来了？怎么样，老李，亮不亮？不错，水平挺高。嘿，你这擦鞋这么高的水平，能不能普及普及？来来来，我这有双皮鞋，你也替我擦擦。不行不行。让咱见识见识你们四爷的擦鞋水平。来，给我们擦擦吧。行行行，都甭着急啊，一个一个来。但我可说好了，一双皮鞋，一瓶洋河大曲，你没酒也成啊。过来只鸭子，全当做学费呗。太对了，这这样擦鞋去。你们倒都没打听打听去，我老丁什么时候做过赔本的买卖？你说这得费我多少鞋油？你以为？行了行了，去去去去去，你到别地儿擦去，啊！我知道你们四野的人就会擦皮鞋，而且专会擦手掌的大皮鞋。老李啊，你来气了！<笑>你说你生什么气啊？三十年河东，三十年河西，先当人家的先生，你再做人家的学生，才能长远乃至超出。<笑><笑>你说人家长脚员这名字，啊，他就是为你起的。人呐，一是命，二是运，三是风水，四是性命。嘿，放屁！我这个名字不知道比他这名强多少倍。行了行了，到别地擦，别在我这擦。
去去去去去！行，你给我擦亮了啊！同学们，上节课咱们讲了二战中苏德战场的库尔斯克会战，这节是讨论课，讨论的题目是二战中苏德战场上的库尔斯克会战，苏军和德军在飞机、坦克和兵力的数量大致相等的情况下，都运用了什么样的战术，取得了决定性的胜利？你来，教员同志。呃，咱们这个讨论题能不能改一改？呃，这个库，库什么？哎，库老李，得你个缺心眼子，连名字你都叫不上来，抢什么抢？嫌你了？一脑袋高冷瓜子，你也冒充知识分子？就是，这叫猪八戒戴眼镜，冒充大学生了。<笑>哎呀，教员同志啊！哎呀，你看咱们班这些学员啊，有一些歪风邪气，啊，你看像我平时表现比较好，我积极发言，他们呢就讽刺我、打击我，啊，就像一群嗡嗡叫的苍蝇。对这些思想落后的同志，我只有两点要回答：第一，对他们的落后思想我要坚持斗争；第二，对他们的讽刺打击。就当放屁<笑>，怕拉了骨叫还不中庄稼了啊！下面我接着发言，这个库尔斯克战役啊，教材上都写了，当时德军有九十万人，苏联军队有一百三十三万人，啊，技术装备也略高于德军，这就是个问题了。多出来四十万人呢，还叫大致相等啊？咱们大家都明白，通常一个军要是打赢了一个师，那没什么可吹的。那要是打不赢，还打什么仗啊？就回家哄孩子去吧。打什么仗啊？对不对？<笑>所以我说呀，咱们换个题目讨论讨论。咱们不讨论库尔斯克，咱们讨论淮海战役。啊，淮海战役刚开始的时候啊。我们中野和华野加起来就六十万人，他们国民党军队有八十万，啊，论武器装备，他们天上有飞机，地上有坦克、重炮；论机动能力，我们靠的是两条腿，他们靠的是汽车轮子，那是正经的机械化兵。哎呀，那咱们就得讨论讨论了。啊，这六十万，怎么就哎稀里糊涂的把这八十万给吃掉了？是不是啊，唐教员？哎，啊啊，这这个问题很复杂，不是几句能讲清楚的啊。来，老李，啊，我来回答这问题：是蒋介石帮了你们的吗？他要是不炸开花园口，黄河就不会改道，那就不会造成大面积的黄泛区，对不对？你像黄维兵团、黄百韬兵团，那都是被黄泛区拖住了，汽车轮子陷在烂泥里了，那就不如两条腿跑得快了。所以说，蒋介石帮了你们的吗？咱就不讨论这问题了，还是说说我们四野吧，以少胜多的战力。我们可有不少，像我这纵队，去去去去去去去，是你发言还是我的发言啊？动不动就你们四野，你们从东北捡了多少洋烙啊？啊，接收了多少小鬼子的装备？那是你们缴获的。你们有一百多万人啊，打什么仗打不赢啊？吐一口吐沫就能把人淹死，嘿，还以少胜多。我们虽然是装备不好，但是我们都是从敌人手里缴获来的。满世界打听打听啊，六十万吃个八十万，这个战力哪有啊？啊，老李，你这是吃了灯草会放的进来青草屁。<笑>总共就三个战役，我们四野就打了两个战役。如果没有我们四野的话。
全国解放，还得再推迟几年。行，奶奶，先不说辽沈战役，就说老子们出关时刚十万部队，不到三年打出了一百万，那是吹出来的。三下江南，四保临江，血战四平，零下四十多度的大冷天啊，枪栓都拉不开，怎么着？老子们是靠。一步一个脚印打出来的。哎，哎，别争了，别争了。我说呀，还是说说延安保卫战吧。我们警卫旅、教导旅、新四旅，一共有多少人呀？不到两万人。胡不满有多少人呀？要说以少胜多的精力啊，还得说我们一野，潘龙大捷，青瓦扁之战。对，就是我们二野，千里。挺进大别山，打得怎么样？解放战争中，我们二爷最先发起了反攻。解放战争中，我们发起了反攻，给他来个中路突破。中路一突破，全国的战线就搞活了。这叫破七一点，全线动摇。你们都是跟着我们沾光了。嗨嗨，这话我爱听。二爷是咱的娘家，中原突围，越进大别山的时候，老子也在。老爷，你是嫁出去的媳妇。那得跟随丈夫的姓，早不能算二爷的人了。放屁！要从根儿上说呀、啊，你还是从晋中二分局调过来的，根本就不是我们幺二九师的人呀！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，老师长，你好。老师长，找我有事儿啊？李云龙，咱们有好多年没见了吧？你来了几个月呢？我一直忙，咱俩也没有好好谈谈，怎么样？有什么困难需要我帮你解决吗？老师长，你了解我。我是个粗人，只会带兵打仗。可是现在你非让我来学习，还不如杀了我。老师长，你让我回部队吧。如果打仗，我们军当第一梯队；打不下来，你看我的脑袋。李云龙，谦虚起来了吧？我承认仗打得不错。既然仗打得这么好，让你当学员，确实委屈你了。这都怪我考虑不周，没有对自己的部下量才使用。为了弥补我的过失，啊，看看这个，老师长，你就别拿我开心了。哼，我这个水平，咋能当教员呢？我相信你，能够干好。回去收拾收拾，搬出学员宿舍。我和营防部门说一下，给你一套教员宿舍，啊，好好干吧。哎，老师长，你就饶了我吧。嗯，老师，老师长，好你个李云龙，你胆子不小啊啊！课堂上捣乱，顶撞教员，聚众起哄，你还像个军职干部吗？你现在不是什么，不是什么军长，而是学员。是学员就得尊重自己的教员，不管他以前干过什么，他现在是你的同志，是你的上级，你就得尊重他。怎么，你不服气是不是啊？啊！我让你当这个教员，明天我这个院长和全体教员、学员都在底下听你讲课，怎么样啊？老师长。你了解我，我我犯错误又不是一次两次了，每次不都改了吗？你就别出我的洋相。那你说，你是想当学生，还是想当教员？任选一条。当然是当学生，当学生。好，回去写份检讨，态度要诚恳，别想扯。
这一张半张纸的糊弄我。明天，当着全体学员的面向教员道歉，一定要深刻。明白了吗？明白了。大声点啊！明白了。回来了，哎呀，怎么样？是不是老首长请你吃饭叙旧？咱们师的老伙计算是熬出来了。老首长嘛，咱没得照顾着，也不像我好吊起来，没人疼啊。哎呀，老首长了，很多年没见老首长怀旧啊。吃饭的时候我仔细的看了看，老首长老。真请你吃饭了，扯淡吧？就你那面子、啊？嘿！哎呀，我心里难受，我吃不下呀。丁伟，我当时有请。快去吧，还愣着干什么？咱们师这些老伙计里，院长对你可是最好的，说不定也请你吃饭呢。你先装真相。故为兵之事，在于顺祥敌之意。兵敌一向，千里杀将，此谓巧能成事者也。不谋万事者，不足谋一时；不谋全局者。不足，不足毛衣。良将用兵，若良医疗病，病万变，药也万变。对，<笑>他娘的，咱都快成了中医了，真该让我老婆来好好学学。老李啊，我有一个体会，这刚一读啊，就像是读天书似的。其实弄懂了，细细这一品，你猜怎么的？咱们以前打仗就是这些办法，只是不知道还有这种现装本。<笑>你可真是个好学生啊！<笑>哎，战场上得高分，考核上得两分，实在是没面子的事啊！老孔啊，怎么这次见你，觉得你比以前稳重多了？课堂上也没见你发言呢。<笑>你们那叫什么发言？纯粹是胡闹嘛！你老孔朝鲜打得不错，啊，怎么反倒冲劲儿小了？等你真正和美国军队正面交过手，你就会知道，其实啊，咱们以往的许多战场经验已经过时了。刚入朝的时候，我们用打蒋介石的办法打美国人，美国人呢也犯了错误，他们用打朝鲜人的办法来打我们，这两下就没打到一块儿去。后来呢，我们清醒了。美国人呢，领悟我军作战特点的速度也很快，其战术改变之快，完全出乎我军的预料啊。在这点上，咱们还真得向李奇微好好学习啊。当然，这也不完全是李奇微个人的因素。美国军队有自由争论、讨论问题的习惯，上上下下都可以说出自己的观点，大胆揭露己方的缺失。这样的敌人。我老孔还是第一次碰上啊！给你举个例子，咱们后勤供应的方式，就是他们一个低级军官发现的，叫“礼拜公式”。怎么说呢？就是说，他发现呢、啊，你单兵口粮的携带量只够用一个星期的，到时候你弹尽粮绝就得不战自溃。后来，美军所有的作战方式。几乎都建立在这一发现之上，可让咱们吃了大亏呀、啊！所以呀、啊，良将用兵，若良医疗病，病万变，药亦万变。我这次来这儿，就算是来换药罐子，保证三分，争取四分，五分不要。五分呢、啊，嗯
，那是当教员应该拿的。不毛万事者，不足毛一时；不毛全局者，不足毛一日。故谓兵之事，在于顺降敌之意。兵敌一向，千里杀将，此谓巧能成事者也。故谓兵之事，在于顺降敌之意。哎，常教员，哎。老李有事啊？你这有点不够意思了吧？你先给了三分，又改成了二分，这说明我的答案介乎于三分和二分之间。你先给三分，就说明你偏重于三分。四舍五入，你也得给我三分吧？你还真那么在乎啊？我当然在乎了，不及格我还不在乎。哎，战场上的分数你可以不给，我要拿枪顶着你，让你给。可这会儿，咱那枪让学院收去了，你是不是觉得我那玩意儿没在，你就敢该给的不给啊？你的答题虽有奇思妙想，但却离经叛道，我是为你好啊！啊，我还为你好呢。要不是我让你跑那五公里，你现在还在战俘营当你的书记员呢。老李，晚上我请你吃饭啊。七点，红兵楼。搞什么鬼呀、啊？